चरित्र के हेफत कर বংশধরা কে বজায় রাখা অব্যাহত রাখা এটা একটা ভালো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জি মানব জাতির ধারা অব্যাহত রাখা একই সেম থ্যাংক ইউ আর ইমান মজবুত করা বিয়ে করলে ইমান মজবুত হয় আর কি এজন্য আর কিছু আল্লাহ রাসুল হাসান সুন্নাত হ্যাঁ এটা তো আমরা বলছি কিন্তু উদ্দেশ্য কি আচ্ছা মানসিক প্রশান্তি না হ্যাঁ মানসিক প্রশান্তি অবশ্যই অনেক সুন্দর একটা উদ্দেশ্য মানসিক প্রশান্তি হয় বিয়ের মাধ্যমে বিবাহিত তো এই জন্য পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছে শায়কদের কথা বেশি খেয়াল করবেন একেবারে এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলে আর কি আর এ পাশে কেউ মহিব্বা একটা বলবে মহিব্বা যেগুলো চিন্তা করছে আপনারা বলে ফেলছেন থাক তাহলে আর মহিব্বাকে জোরাজুরি না করি আমরা তাহলে স্লাইডে যাই এগুলোই এগুলি আমি আমিও পাইছি এগুলোই আপনারা যেগুলো পাইছেন আমিও খুঁজে ফিরে এগুলোই দেখলাম মাথায় আমার এগুলো আসছে অবজেক্টিভস অফ ম্যারেজে আমি প্রথম রাখছি আইবাদা ম্যারেজ ইজ এ ওরশিপ এটা একটা আইবাদা ইটস অ্যান আইবাদা বিয়েটা কিন্তু একটা এবাদত আমাদের সবটাই এবাদত এবং আমরা এই ঘোষণা তো দেই যে আমাদের জীবন মরণ হুম এবাদত কুরবানি সব কার জন্য এবং আল্লাহ এটাই বলেছেন হে নবী আপনি বলেন কুল ইন্না সলাচি ওয়ানুসুখি ও মাহিয়া ও মামাথি লিল্লাহি রব্বিল আলামি হে নবী বলুন নিশ্চয় আমার সালাত আমার কুরবানি আমার জীবন মরণ সবটাই কার জন্য আল্লাহর জন্য সো বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর এবাদত করছি যদি ওই নিয়তে করি তাহলে এই যে বৈবাহিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই কিন্তু এবাদত হিসেবে কনসিডার হবে ইসলামটা কিন্তু এরকমই ইটস অ্যান্ড প্যাকেজ এটাকে খণ্ডিত করে মানা যায় না ইটস অ্যান্ড অল এন কম্পাসিং সোশ্যাল সিস্টেম এটাকে সার্বিকভাবে মানতে হয় আমরা অনেক অনেকে ইসলামকে খণ্ডিত করে মানি কিছুটা ধরি ইসলামের কিছুটা মনে করি যে এটা ইসলামিক না না জীবনের সবগুলো অঙ্গনের কাজে কিন্তু আমরা ইসলামের দেয়া গাইডলাইন অনুযায়ী যদি করি তাহলে দ্যাট উইল বি কনসিডার অ্যাজ এন এবাদা এটা একটা এবাদত হবে তাহলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে আমরা এবাদত করতেছি আল্লাহর ওকে দুই নাম্বার আমি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে তা আরুফ বিয়ের মাধ্যমে পরিচয় ঘটে নতুন নতুন পরিচয় খেয়াল রাখবেন বিয়ে কিন্তু একটা ছেলের সাথে একটা মেয়ের সম্পর্ক না বিয়ে একটা ফ্যামিলির সাথে একটা ফ্যামিলি সম্পর্ক বিয়ে একটা বংশের সাথে একটা বংশের সম্পর্ক বিয়ে একটা জাতিগোষ্ঠীর সাথে আরেকটা জাতিগোষ্ঠীর সম্পর্ক পৃথিবীতে অনেক এরকম বিয়ে আছে যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছে মানে এই দুই গোত্রে যুদ্ধ ছিল বিয়ে হয় না কিন্তু এরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এরা এদেরকে বিয়ে করছে এরা বিয়ে করছে এখন এই গোষ্ঠীর সব সালা হয়ে গেছে এই গোষ্ঠীর হয়ে গেছে ধরেন দুলা ভাই তো আর সালা দুলা ভাই আর কি মারামারি করবে তো যুদ্ধ বন্ধ করে এখন সম্প্রীতি বজায় রেখে এরা চলতেছে সো বিয়েটার মধ্যে তা আরফ আছে যে আলনা কুম শুম তাহলে এই যে আয়াতে তা আরফু আমি তোমাদেরকে গোত্রে গোত্রে তারপর বিভিন্ন জায়গায় তোমাদেরকে আলাদা আলাদা করে যে বিভক্ত করে পাঠিয়েছে এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হবে চট্টগ্রামের এক ছেলে কুমিল্লার এক মেয়েকে বিয়ে করে ফলে মানে সে তার ওয়াইফ হয় আর সে হয় তার হাজবেন্ড এতটুকুই না আর আরেকজন হয় আবার তার শ্বশুর তাই না আরেকজন হয় শ্যালক শ্যালিকা এই যে এইভাবে কুমিল্লায় হয়তো কখনো আশাই হয় না বিয়ে করার পরে এটা এখন শ্বশুর বাড়ি আসা হয় এরা ওখানে যায় আবার এখন তো আমাদের এইখানে বোঝাতে সুবিধা এখানে বাংলাদেশে বিয়ে করছে টার্কির মেয়েকে আমাদের এক বড় ভাই আমাদের এনাম ভাই এখানে আর কেউ আছে নাকি জন্য দেশে বিয়ে করছেন বিবাহিতই তো খুব খুব একটা নাই এখানে মাহফুজ ভাই মালয়েশিয়ান বিয়ে করেছে আমাদের মাহমুদ স্যার বিয়ে করছে মালয়েশিয়ান কে কোন দেশে বিয়ে করছে মালয়েশিয়ান আচ্ছা তো দেখছেন তা আরফটা কত মানে ব্রডার সেন্সে যদি চিন্তা করেন আন্ডারগ্রেডের তোমরা পাও নাই তা আরফে কি করে ওখানে প্রোগ্রামে 
মনে হয় আইস ব্রেকিং বা মালয়েশিয়ান কালচার জানা এখানে সেখানে ট্রেনিং কোর্স এগুলো করায় ফলে একে অপরকে জানা চেনার সুযোগ হয় তা আরুফ মানি হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে জানা বা চেনা তো বিয়ের মাধ্যমে এটা ঘটে নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এক এলাকার লোক আরেক এলাকাকে জানে এক মানুষ আরেক মানুষকে কাছ থেকে জানে চিনে এটা একটা উদ্দেশ্য তা আরুফ